నమస్కారం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అలాగే ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఈరోజు గుడ్ ఫ్రైడే కాబట్టి మార్కెట్స్కి సెలవు అయినా కూడా మనం కార్యక్రమాన్ని బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోని యథాతథంగా నిర్వహించాలని నిశ్చయించాం మన కార్యక్రమానికి ఉన్న అపరిమితమైన ప్రజాదరణ ఇన్వెస్టర్ల ఆదరణ దృష్ట్యా అయితే ఈరోజు మార్కెట్ విశేషాలు పెద్దగా ఏమి మనం మాట్లాడుకోము కేవలం ఇన్వెస్టర్స్ మనకు పంపించిన మెయిల్స్ నిన్నటి వరకు ఏవైతే మెయిల్స్ మనకు అందాయో ప్రతిరోజు చాలా మెయిల్స్ మనం ఆన్సర్ చేయలేకపోతున్నాం అయితే సెలవులో వచ్చినప్పుడు ఆ సెలవు దినాన్ని ఈ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలని నిర్ణయించడం జరిగింది అందువల్లనే నిన్న మనకు అందిన మెయిల్స్లో అత్యధికంగా చదవలేకపోయాం ఆ మెయిల్స్లోంచి ఇవాళ వీలైనన్ని ఎక్కువ మెయిల్స్కి మన ఎన్లిస్ కుటుంబరావు గారు అలాగే వివికే ప్రసాద్ గారు ఇద్దరు కూడా సమాధానాలు ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు ముందుగా వారికి ధన్యవాదాలు వారి సమయాన్ని మన కార్యక్రమం కోసం ఈ విధంగా కేటాయించినందుకు సో గుడ్ మార్నింగ్ బోత్ ఎన్లిస్ కుటుంబరావు గారు అలాగే వివికే ప్రసాద్ గారు సో నేరుగా మనం మెయిల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా ప్రసాద్ గారికి సంబంధించిన ఒక ప్రశ్నతో ప్రారంభిద్దాం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి అడుగుతున్నారు రామినేని హేమంత్ ఆయన కొన్ని హైబ్రిడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఎస్ఐపి చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యూటీఐ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఈ రెండు మీరు రాసినట్లుగా హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ కావు ఇవి ఇవి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ సరే ఎనీవే మీరు అడిగారు కాబట్టి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫండ్ ఆబ్వియస్లీ నిఫ్టీ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది అలాగే కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది ప్రసాద్ గారు ఈ రెండింటిలో ఎస్ఐపి కంటిన్యూ చేయొచ్చా చేయకూడదండి ఎప్పుడు కూడా మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు తెలిసిన ఒకటో రెండో పేర్లు రావడం దాదాపుగా తొమ్మిది వందల రకాల స్కీమ్స్ ఉన్నాయండి ఇండియాలో అందులో రకరకాల స్కీమ్లు ఏదో ఫ్యాన్సీగా పేర్లు కనపడినాయి అని లేకపోతే మరి ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో నాకు తెలియదు యూజువల్గా చేయవలసింది ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళ యొక్క ఫోకస్ ఎప్పుడు కూడా ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ నాకు లాంగ్ టర్మ్లో లాభాలు తెప్పిస్తుందా లేదా అని ఆలోచించుకోవాల్సిందే కానీ ఫ్యాన్సీగా ఉన్న నేమ్స్ ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్లో మేనేజర్లు మారిపోతుంటారు పాలసీలు మారిపోతుంటాయి వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోలు మారిపోతుంటాయి సో కాబట్టి అంతగా నమ్ముకునే కన్నా కూడా స్టెబిలిటీ చూపించిన మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవడం మంచిది నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఎవరైనా సరే లాంగ్ టర్మ్లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే నాకు ఉన్నటువంటి పరిధిలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అంటే మేము ఫాలో అవుతున్న ప్రాసెస్ ప్రకారం టాప్లో ఉన్న ర్యాంకులు కొనుక్కుని ఎప్పుడైనా టెన్లో అన్ని టాప్ టెన్ ర్యాంకుల నుంచి కింద పడిపోతే అమ్మేసి మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా టాప్ వన్ ర్యాంకులో టూ ర్యాంకులో చేస్తూ ఉంటాం అది బ్రహ్మాండంగా రిటర్న్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో కాబట్టి నేను చెప్పగలిగింది ఏంటంటే టాప్ ఫైవ్ ర్యాంక్స్ ఏమున్నాయో చెప్తాను అది నిర్ణయం ఆయనది ఒకటి మిరే ఎసెట్ ఎమర్జింగ్ బ్లూ చిప్ టాప్ ర్యాంక్ లో ఉందండి ప్రస్తుతం మా సిస్టమ్ ప్రకారం అలాగే రెండవది నిప్పన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఉంది ఆ తర్వాత ఎస్బిఐ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ తర్వాత యాక్సిస్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ ఆ తర్వాత యాక్సిస్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ అంటే ఈయన చెప్పిన దానిలో స్మాల్ క్యాప్ కి సంబంధించిన మూడు స్కీమ్లు ఆల్రెడీ ఇందులో వచ్చినాయి ఇవన్నీ కూడా కాదనుకుని ఇంకా వేరే దానికి వెళ్ళిపోవటం అనేది నా అంచనా ప్రకారం లేదా మా అంచనా ప్రకారం కన్సెన్సస్ ప్రకారం అంత తెలివైన పని కాదు సో బెటర్ ఇఫ్ యూ వాంట్స్ గో ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ ఇందులో వెళ్ళి ఒకవేళ ఒక సంవత్సరం అయిపోయిన తర్వాత ఈ ర్యాంకులు పడిపోతే మార్చుకోవడానికి నిరభ్యంతరంగా నిస్సంకోచంగా ఉండేట్లుగా ఉంటే లాంగ్ టర్మ్ లో మంచి లాభాలు వస్తాయని చెప్పగలం ఈ సమయంలో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని రికార్డ్ చేస్తున్న సమయంలో ఆర్బీఐ రెపో రేట్ ని అన్చేంజ్డ్ గా ఉంచింది పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెంచుతారేమో అని అనుకున్నది కాస్త అన్చేంజ్డ్ గా ఉంచారు దీన్ని ఈ సమయానికి మార్కెట్ కూడా వెల్కమ్ చేస్తుంది సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ దగ్గర ఇప్పటికీ నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది మీ దగ్గర ఉన్న సెంట్రల్ బ్యాంక్ షేర్స్ ని హోల్డ్ చేయొచ్చు రాధాకృష్ణ పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయట నూట యాభై షేర్లు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఏడాది క్రితం కొన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ మా అంచనా ప్రకారం అది గ్రోత్ లో లేదు కానీ ఫెయిర్ ప్రైస్ తో పోలిస్తే మాత్రం బాగా డిస్కౌంట్ లో ఉంది అందువల్ల ఉంచుకోవచ్చు తప్పితే దానికి వచ్చిన ఒకే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే విపరీతమైన ట్యాక్స్ రైట్ బ్యాక్ అంటే ఈ పోస్ట్ డిమేజర్ తర్వాత జరిగినప్పుడు దాదాపుగా మూడు వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు ట్యాక్స్ కలిసి వచ్చింది దాని మూలంగా ఫెయిర్ ప్రైస్ పెరిగింది కానీ అదర్వైజ్ లాభాలు ఉన్నాయా అంటే ఎక్కువ లేవు సో కాబట్టి అని ప్రాఫిట్ వచ్చేటైతే ఇందులో నుంచి బయటకు వెళ్ళడం మంచిది లేకపోతే కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేస్తానంటే ప్రస్తుతం ఆ ట్యాక్స్ రైట్ బ్యాక్ మీద డిపెండ్ అయిపోయి కొన్ని రోజులు మాత్రం హోల్డ్ చేయడానికి దిస్
వసంత్ గారు మనకు అడిగే వ్యూస్ లో ఎక్కువ మంది మల్టీ బ్యాగర్స్ గురించి ఎక్కువ చాలా సార్లు మనం అడుగుతూ ఉంటారు మనం అవాయిడ్ చేస్తా ఉంటాం చెప్పడానికి కానీ అడుగుతానే ఉంటారు వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేయాలని తెలుసు చిన్న స్టడీ చేశాను మనకు సమయం ఉంది అనుకుంటే ప్రాబ్లీ ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ లో దాని గురించి చెప్తాను ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ దగ్గర విపరీతంగా ట్యాక్స్ కలెక్షన్ లో వస్తా రెవెన్యూ ఎస్టిమేట్స్ అంటే డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ లో వచ్చినాయి జిఎస్టీ కూడా హిస్టారిక్ గా వస్తున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ దగ్గర డబ్బులు పుష్కలంగా ఉన్నాయండి వాళ్ళు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద విపరీతంగా ఖర్చు పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారు చాలా స్పీడ్ గా వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం చూస్తే కనుక సిమెంట్ కానివ్వండి కన్స్ట్రక్షన్ కానివ్వండి చాలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండస్ట్రీ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా స్తబ్దత ఉంది వాటిల్లో మల్టీ బ్యాగర్స్ ఎత్తుక్కోవటం మంచి పని అవుతుంది ఆ రకంగా యాంగిల్ లో చూసి నేను ఏం చేశానంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని కంపెనీలు స్టీల్ సిమెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇంజనీరింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆటోమొబైల్స్ ఇలా రకరకాల కంపెనీలు కేబుల్స్ అన్ని తీసుకుని వాటిల్లో ఉన్న వాటిల్లో ఏ కంపెనీలు గడిచిన మూడు సంవత్సరాల్లో అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరగడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ లు తగ్గించుకోవటానికి వీలుగా లోన్ రీపేమెంట్లు చేశాయో చూసి ఆ తగ్గించుకున్న ఇంట్రెస్ట్ ఎంతో చూసి దాని మూలంగా ఎంత పెరుగుతుందో కూడా చూడటం జరిగింది అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ప్రస్తుతం చూస్తే పెద్దగా స్కోప్ కనపడని కంపెనీలు కానీ గవర్నమెంట్ యొక్క పుష్ మూలంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద బాగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే విపరీతంగా లాభపడే ఉన్న అవకాశాలు ఉన్న కంపెనీలు రెండు కేటగిరీస్ చెప్తాను ఒకటి లార్జ్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్నవి అంటే క్యాపిటల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటూ కూడా పెరగడానికి అవకాశం ఉన్నవి రెండవది కొద్ద గొప్ప రిస్క్ తీసుకుంటాను నాకున్న పది లక్షల్లో యాభై వేలు కన్నా పెట్టను అనుకునే వాళ్ళకి చిన్న కంపెనీలు కొద్దిగా రిస్క్ తీసుకుని మంచి మల్టీ బ్యాగర్స్ అవడానికి స్కోప్ ఉన్న కంపెనీ రెండు చెప్తాను మొట్టమొదటి లార్జ్ క్యాప్ లో చూస్తే కనుక అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ అండి ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ ప్రకారం చూస్తే కనుక దానిలో పొటెన్షియల్ ఏమీ లేదు ఇప్పుడున్న వర్కింగ్స్ ప్రకారం చూస్తే కానీ అందులో చూడవలసింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో వాళ్ళకు వచ్చిన లాభం ఇరవై ఒక్క వేల కోట్లు వస్తే పది వేల కోట్లు దాదాపుగా అప్పులు తీర్చేసి పదకొండు వందల యాభై కోట్లు ఇంట్రెస్ట్ సేవ్ చేశారు పర్ ఇయర్ వాళ్ళ యొక్క పీ రేషియో ప్రస్తుతం చూసే ముప్పై ఏడు ఉందంటే కనీసం దాని ప్రకారం లెక్కేసా నలభై వేల కోట్లు పెరగాలి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది అలాగే వాళ్ళకున్న పీక్ మార్జిన్ ఇప్పుడు బాగా స్తబ్దత ఉంది సిమెంట్ ఇండస్ట్రీకి బ్యాడ్ పీరియడ్ ఉంది మొన్నటి వరకు ఉంది కాబట్టి డిసెంబర్ వరకు అప్పుడులో మార్జిన్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఉంటే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో ఒక టైమ్ లో దానికి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ మార్జిన్ ఉంది సో ఆ మార్జిన్ కనుక క్యాచ్అప్ చేస్తే ఈజీగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెరగడానికి ఉన్న ఛాన్స్ అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ లో కనపడుతుంది అలాగే శ్రీ సిమెంట్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంది దానికైతే ఎయిట్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ప్రస్తుతం మార్జిన్ ఉంది పీక్ లో మనకి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లోనే సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ కూడా చూస్తుంది అది కూడా కనీసం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటే ప్రస్తుతం ఇరవై ఆరు వేల నుంచి యాభై రెండు వేల అయిపోయినా కూడా మూడేళ్లలో ఏమాత్రం అనుమానం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రస్తుతం మాత్రం రేటు చూస్తే కొంటానికి ఉండదు కాబట్టి నేను చెప్పేవన్నీ కూడా టూ త్రీ ఇయర్స్ లాంగ్ టర్మ్ పెట్టుకుంటాను అనుకునే వాళ్ళ కోసమే చెప్తున్నాను అలాగే మూడవది నేను చెప్పదలుచుకుంది జిండాల్ స్టీల్ జిండాల్ స్టీల్ కూడా అలాగే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఉన్న మార్జిన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చేసింది ప్రస్తుతం ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ లో ఉంటే అది కూడా కనీసం ఇంకో తొంభై వంద పర్సెంట్ అంటే ఇంకో వంద రూపాయలు పెరిగే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది ఇది లార్జ్ క్యాప్ లో వస్తుంది కాదు చిన్న క్యాప్ లో స్మాల్ క్యాప్ లో అంటే మనం ఎక్కువ ఇన్వెస్టర్స్ మన వాళ్ళు చూసేవాడు చిన్న చిన్న కంపెనీలు చెప్పండి అంటా ఉంటారు ఆ స్మాల్ క్యాప్ లో చూస్తే కనుక రామ్ కి ఇన్ఫ్రా ప్రస్తుతం చూస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అంటుకోకూడదు ఎందుకంటే మార్జిన్స్ చాలా తక్కువ కేవలం వన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పర్సెంట్ ఉన్నాయి కానీ వీళ్ళు కూడా దాదాపుగా నాలుగు వందల కోట్లు రీపే చేసేసారు వాళ్ళకు వచ్చిన లాభం రెండు వందల అరవై రెండు కోట్లు అయినా కొంత ఆస్తులు కూడా తగినమ్మి నాలుగు వందల కోట్లు అప్పులు తీర్చేశారు వీళ్ళ మార్జిన్ గడిచిన మూడు సంవత్సరాల్లో ఒక టైంలో నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది పైగా వీళ్ళకి చాలా క్లెయిమ్ సెటిల్ అవుతాయి అని కుటుంబ రావు గారు చెప్తా ఉంటారు నేను చెప్తా ఉంటాం సెటిల్ అవుతాయని రోమర్ వస్తుంది కాబట్టి దాని పొటెన్షియల్ మార్జిన్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ నుంచి ఎయిటీన్ అంటే దాదాపు టెన్ టైమ్స్ పెరిగే అవకాశం ఉంది అంటే దాదాపుగా డబల్ అవడానికి లేదా డబల్ కన్నా ఇంకా త్రీ అండ్ టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ పెరగడానికి బాగా ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉన్నాయి అదొకటి కొద్దిగా రిస్క్ పెట్టైనా కానీ రెండు వేల కోట్లే మార్కెట్ క్యాప్ అందువల్ల రిస్క్ తీసుకోదలుచుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కొనుక్కోవచ్చు తర్వాత నా ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ చెప్పాలి అంటే ప్
మనం మళ్ళీ మెయిల్స్లోకి వెళ్దాం రాజశేఖర్ విజయవాడ నుంచి బొరోసిల్ రెన్యూబుల్స్ కొన్నారట ఏడు వందల రూపాయల్లో అలాగే మారుతి కొన్నారు తొమ్మిది వేల ఐదు వందల రూపాయల్లో కుటుంబరాయ రెండు హోల్డ్ చేయొచ్చా బొరోసిల్ రెన్యూబుల్స్ అండ్ మారుతి రెండు కూడా హోల్డ్ చేయమంటారండి మారుతి అయితే డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమంటాను మొన్న ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ మంత్లీ నెంబర్స్ చూసామన్నమాట లిటరలీ ఆల్ టైమ్ హై నెంబర్స్ వస్తున్నాయి ప్లస్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్ కూడా కంపెనీ అనమాట అటెంప్ట్ చేస్తుంది మై కస్టమర్స్కి పాస్ ఆన్ అవుతాయి అండ్ డెఫినెట్లీ ఆటో సెక్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ వెరీ వెల్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఆల్సో కాబట్టి హోల్డ్ అంటాను లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్ ఫ్రంట్ లైన్ ఆటో స్పేస్ లో ఎక్స్పోజర్ ఉండాలి అనుకున్న త్రీ స్టాక్స్ లో అనమాట మారుతి ఒకటి మారుతి టాటా మోటార్స్ అండ్ అశోక్ భరోసిల్ రీన్యూబుల్స్ కూడా ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ యాస్ ఆఫ్ నవ్ అనమాట ఎందుకంటే స్లోలీ ఇండస్ట్రీలో స్టెబిలైజేషన్ వచ్చింది మార్జిన్స్ స్టెబిలైజ్ అవుతున్నాయి స్టాక్ ఏదైతే కరెక్ట్ అయింది ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర నుంచి సగానికి సగం కరెక్ట్ అయి ఫోర్ హండ్రెడ్ కి విలో వచ్చి ఇప్పుడు స్లోలీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది స్టాక్ నేను అనుకుంటాను యాన్యువల్ రిజల్ట్స్ ముందు కాస్త ప్రైజ్ యాక్షన్ ఏదైతే వస్తుందో వచ్చి స్టాక్ మే గో బ్యాక్ అప్ టు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టు ఫైవ్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ అనమాట ఆల్రెడీ కొనుంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ దగ్గర అమ్మచ్చు ఆల్రెడీ కొనకుండా ఉండుంటే కనుక అరౌండ్ త్రీ ఎయిటీ స్టాక్ లాస్ పెట్టుకుని కరెంట్ లెవెల్స్ లో స్లోగా అక్యుములేట్ చేస్తే కూడా బెటర్ శివప్రసాద్ నెల్లూరు నుంచి డెల్టా కార్ప్ రెండు వందల పదహారు రూపాయల్లో అలాగే మరొక స్టాక్ కూడా తీస్తున్నాయి హెచ్ఓఈసి నూట నలభై రెండు రూపాయల్లో ఉన్నాయి లాస్ట్ బుక్ చేయడం మంచిదా ఇటు పరిస్థితిలో కూడా చేయక్కర్లేదు డెల్టా కార్పొరేషన్ అనేది అందరికీ తెలిసిందే కెసినో కంపెనీ బిజినెస్ లో ఉన్న కంపెనీ దాని మార్జిన్స్ చూస్తే గడిచినటువంటి పది పది క్వార్టర్స్ లో లాగా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుంచి చూస్తే కూడా పన్నెండు క్వార్టర్ లో హైయెస్ట్ మార్జిన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ లో రిపోర్ట్ చేసింది ప్రస్తుతం వచ్చిన ప్రైస్ కరెక్షన్ ఇన్ టాండమ్ విత్ ద మార్కెట్ పడిపోయింది తప్పితే ఇవాళ రోజు కూడా డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ ప్రకారం పోలిస్తే కూడా టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇస్ ద ఫేర్ ప్రైస్ అంటే ఇవాళ ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రైస్ నుంచి ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి డెల్టా కార్పొరేషన్ అమ్మాల్సిన అవసరం అని ఆలోచన కానీ చేయటం నా ఉద్దేశం ప్రకారం రాబోయే లాభాలను వద్దనుకు వదులుకోవటం అవుతుందండి హెచ్ఓఈసి సింపుల్ అండి రిపీటెడ్ గా లాస్ట్ ఇయర్ మొత్తం కూడా అనమాట వాళ్ళ ఆయిల్ ఫీల్డ్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ ఇది ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది అది వచ్చిన తర్వాత హయ్యర్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ వలన బెనిఫిట్ ఉంటుంది అందుకని చెప్పేసి కంపెనీ బాగా చేస్తుందని చెప్పి ఆ న్యూస్ రిపోర్ట్స్ తోటి కంపెనీ సస్టైన్ అవటం కూడా చూసాం బట్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ వచ్చే టైం కి ఈ ఉక్రెయిన్ ఇంపాక్ట్ కానీ వీటన్నిటి తోటి ప్రైస్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండి ఇండియా రష్యా నుంచి అనమాట ఆయిల్ కొంటాం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉండి ఇళ్ళ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసింగ్ కూడా రిస్ట్రిక్టెడ్ ప్రైసింగ్ అయింది దాంతో మార్జిన్స్ ఇంప్రూవ్ కాలేకపోయినాయి బట్ నన్ను అడిగితే కనుక డొమెస్టిక్ ప్రొడ్యూసర్స్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ ఓఎన్జిసి ఆయిల్ ఇండియా అండ్ హెచ్ఓఈసి వేదాంత గ్రూప్ వీళ్ళే కాబట్టి దీన్ని అయితే హోల్డ్ చేయమంటాను ఎస్ఆఫ్ ను ఎందుకంటే దిస్ ఇయర్ ఆయిల్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వన్స్ ఉక్రెయిన్ ఇష్యూ స్లైట్ రెజల్యూషన్ అవుతుంది అని అనుకుంటే కూడా ప్రైజెస్ సస్టైన్ అయ్యే లెవెల్లోనే ఉంటుంది స్టాక్ అనమాట ఆయన కొన్న ప్రైస్ కి ఎక్కువ దూరంలో లేదు నూట ముప్పై రెండు నూట ముప్పై మూడు ఉంది అయితే అప్పుడు ఆ హైప్ తోటి ఏదైతే టూ ట్వంటీకి వెళ్ళిందో అక్కడి నుంచి అనమాట బాగా కరెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఉంది ఈ లెవెల్స్ లో అమ్మక్కర్లేదండి హోల్డ్ చేయమంటారు ఎస్వీఎస్ఎస్ మూర్తి పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఐదు షేర్లు కొందాం అనుకుంటున్నారు మంచి కంపెనీ కానీ బాగా తగ్గిందని అనుకుంటున్నారు ఆయన టూ టు త్రీ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేసే ఉద్దేశంతో పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కొనుక్కోవచ్చు పెద్ద కంపెనీ ఏంటంటే ఒక ఒక కంపెనీ మామూలుగా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ మనకు ఫోన్ చేసే ఇన్వెస్టర్లో ఎక్కువ మంది దానికి చూడకుండా చూడ భయపడే కంపెనీ ఇది ఎందుకంటే ముప్పై ఏడు వేల నలభై వేల రూపాయలు ఉంటుంది కాబట్టి దాని మార్జిన్స్ పరంగా చూస్తానండి మోర్ వెరీ వెరీ స్టడీ కంపెనీ అంటే ఒకప్పుడు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉండి ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ వచ్చినా కొద్దిగా డిప్ వచ్చిన తప్పితే సేల్స్ కంటిన్యూస్ గా పెంచుకుంటున్న కంపెనీ పైగా ఉన్నది ఇందులో ఒకే ఒక్క నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే టెక్స్టైల్స్ అండి టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఈ కంపెనీకి ఎక్స్పోర్ట్ లాగా వచ్చే ఎక్స్పోర్ట్ లో వచ్చే ఇన్కమ్ అంతా కూడా సీరియస్ సెట్ బ్యాక్ రాబోతుంది ఎందుకంటే యూరోప్ లో కానివ్వండి అమెరికా లో కానివ్వండి పెరుగుతున్న ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు తగ్గుతున్న డిమాండ్ మూలంగా ఎప్పుడు కూడా ఆ షోరూమ్ లో పెట్టే టెక్స్టైల్ స్టాక్స్ తగ్గిస్తారు కాబట్టి ఆర్డర్ రావడానికి అవకాశం తక్కువ అంత మాత్రాన కంపెనీ దివాళా తీసుకు వెళ్తుందని కా
ఫైనాన్స్ ఇండస్ట్రీలు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ షేర్లతో పోలిస్తే ఇది కొద్దిగా డిస్కౌంట్ లో అంటే డిస్కౌంట్ అంటే ఫెయిర్ ప్రైస్ కన్నా తక్కువలో లేదు కానీ గ్యాప్ చాలా తక్కువ ఉంది కేవలం నూట యాభై రూపాయలు అంటే లెస్ దాన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ గ్యాప్ ఉంది ఫెయిర్ ప్రైస్ కింద దీనికి మధ్యన సో కాబట్టి ఇందులో నుంచి మాత్రం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం మంచిది కానీ అది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంచుకోవాలండి ఓకే నాగార్జున బజాజ్ ఫైనాన్స్ రెండు వందల షేర్లు ఉన్నాయి పద్నాలుగు వందల డెబ్బై రూపాయల్లో ఈజ్ మై ట్రిప్ ఉన్నాయి నలభై రూపాయల్లో ఏమిటి సలహా బజాజ్ ఫైనాన్స్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ కు వచ్చేటప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే దిస్ ఇస్ డూయింగ్ వెరీ వెరీ వెల్ నాట్ జస్ట్ వెల్ వెరీ వెల్ ఆల్మోస్ట్ పీక్ మార్జిన్ లెవెల్ లో ఉంటున్న ఈ కంపెనీకి సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈస్ అ ఫెయిర్ ప్రైస్ సో ఇప్పుడు ఉన్న దాదాపుగా ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది ఈ ప్రాఫిట్ చాలు అనుకుంటే కనుక అంతవరకు సరిపోతుంది అనుకుంటే కొనుక్కోవచ్చు కానీ అదర్వైజ్ దేర్ ఆర్ లాట్ మెనీ అదర్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇట్ మచ్ మోర్ డిస్కౌంట్ టు ద ఫెయిర్ ప్రైస్ సో కుటుంబరావు ఈ మూడు స్టాక్స్ గురించి చెప్పండి టైషీ శారద క్రాప్కమ్ ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా ఈ మూడు హనుమంతరావు గారు కొన్నారు కాకపోతే ఫ్లాట్ గా ఉన్నాయి లాభం లేదు నష్టం లేదు డైషీ ఆయిల్ ఫీల్డ్ కెమికల్స్ కంపెనీ అండి ఎప్పుడైతే ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఇదంతా కూడా బాగుంటుందో అనమాట ఆ టైం అప్పుడు ఈ కంపెనీకి మార్జిన్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి ఇన్ఫాక్ట్ హైదరాబాద్ లో కూడా వన్ ఆఫ్ ది యూనిట్స్ ఉందనమాట కంపెనీది బట్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ పెద్ద స్కోప్ అయితే పెరగడానికి అయితే కనిపించట్లేదు నాకైతే కనుక కాబట్టి ఆయన వేరే స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ కంపెనీకి దేనికైనా స్విఫ్ట్ అవటం కూడా బెటర్ అని చెప్పేసి సజెస్ట్ చేస్తాను నేను శారదా క్రాప్ కెమ్ చెప్తాను బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అయితే అయిపోయింది శారదా ఇది వరకు మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాగా ఇచ్చాము స్టాక్ దాదాపు టూ బ్యాగర్ అయింది అనమాట బట్ అట్ కరెంట్ లెవెల్ సిట్ ఈస్ ఆల్సో ఫుల్లీ ప్రైజ్డ్ అని చెప్పేసి అంటాను శారదా క్రాప్ కెమ్ కూడా ఎస్ఎంఎస్ ఒకటి మాత్రం ఎట్ లోవర్ లెవెల్స్ అనమాట లాస్ట్ టూ డేస్ నుంచి యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది వన్స్ బిలో సిక్స్టీకి వెళ్ళింది దగ్గర నుంచి బట్ స్టాక్ చూసాం సీజనల్ స్టాక్ లాక్ అయిపోయింది వంద పైకి వెళ్ళినప్పుడల్లా సెల్లింగ్ వచ్చేస్తుంది ఫర్ బెటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అనమాట దాదాపు సెవెన్ టు ఎయిట్ మంత్స్ అనమాట అరౌండ్ సెవెంటీ టు నైంటీ మధ్యలో రేంజ్ బౌండ్ ఉంటుంది బట్ రియల్ గా ఫార్చ్యూన్స్ మారుతాయా అంటే మేబీ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ నుంచి మారచ్చు అన్నట్టు మేనేజ్మెంట్ ఇండికేషన్ ఉంది కాబట్టి ఆ సఫ్ నో హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఓకే సుమిత్ అడుగుతున్నారు రెండు హాస్పిటల్ స్టాక్స్ కావాలట ఎటువంటి స్టాక్స్ మీరు రికమెండ్ చేస్తారు లేదా ఇష్టపడుతున్నారు ఈ సమయంలో వన్ స్టాక్ వితౌట్ డౌట్ నారాయణ హృదయాలే అండి వితౌట్ ఎనీ డౌట్ అనమాట ఈవెన్ ఎట్ కరెంట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కూడా ఇట్ లుక్స్ డీసెంట్ బెట్ ఎందుకంటే అందరు అనుకోవచ్చు హై పిఈ స్టాక్ కదా సిక్స్టీ పిఈ అని చెప్పేసి బట్ ఇట్స్ ఎ కన్సిస్టెంట్ పెర్ఫార్మర్ అండ్ ఒక బ్రాండింగ్ క్రియేట్ చేసుకున్న స్టాక్ అనమాట కాబట్టి అది రెండోది అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ గా ఆలోచించి కాస్త తీసుకోవచ్చు అని అంటే కనుక మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ తీసుకోమంటారు ఓకే సో మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ అండ్ నారాయణ హృదయాలయ అలాగే శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ గురించి ఉషా అడుగుతున్నారు రెండు వందల షేర్లు ఉన్నాయట పది రూపాయల్లో కొన్నారు ఎప్పుడో లాంగ్ బ్యాక్ చాలా కాలం నుంచి హోల్డ్ చేస్తున్నారు మరి ఇప్పుడు ఎందుకు అమ్మాలనుకుంటున్నారు ఆలోచన వచ్చింది ఎనీవే శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ పరిస్థితి ఏంటి శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్లో ఈ మధ్యన కార్పొరేట్ యాక్షన్ జరిగిందండి అంటే శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గ్రూప్లో శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫైనాన్స్ అని సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ కలిసిపోయింది శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్కి ఇప్పుడే మనం వచ్చిన న్యూస్ ప్రకారం చూస్తే ఇంట్రెస్ట్ పీక్ సైకిల్స్ ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇక నుంచి మార్జిన్ ఎక్స్పెన్షన్ ఉండే అవకాశం లేదు కాకపోతే మార్జిన్స్ ఇప్పుడు దాకా వచ్చిన ట్వంటీ వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ పర్సెంట్ మార్జిన్ ఉందని రేపు లేటెస్ట్గా ట్వంటీ టూ డిసెంబర్లో అది సస్టైన్ అవడానికి కూడా మార్గం తగ్గుతుంది ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ రేటు కొద్దిగా గొప్ప స్టెబిలైజ్ అయిన తర్వాత సో ఇప్పటికి చూస్తే ప్రస్తుతానికి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇస్ ద ఫెయిర్ ప్రైస్ బేస్డ్ ఆన్ డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ సో ఆయన తక్కువలో కొనుక్కున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇంకా ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉన్న కంపెనీ అమ్ముకోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు కాబట్టి ఐ థింక్ యూ షుడ్ కంటిన్యూ టు హోల్డ్ ఆన్ కృష్ణరాజు మెడ్ ప్లస్ కొందాం అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు కొనుకోవచ్చా మెడ్ ప్లస్ కొనొచ్చండి కరెంట్ లెవెల్స్ అయితే కొనమంటాను బట్ ఏంటంటే రీసెంట్ ఎక్స్పెన్షన్ ఏదైతే చేశారో కంపెనీ డయాగ్నస్టిక్స్ కి దానికి అది పే ఆఫ్ చేస్తుందా లేదా ఈసారి కమెంట్రీ అనమాట ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అప్పుడు కమెంట్రీలో చూసి కొనుక్కోవటం బెటర్ అని చెప్పేసి అని అడ్వైస్ ఇస్తాను సుమారుగా ఆరు వందల నలభై ఆరు వందల యాభై రూపాయల మధ్యలో ఉంది మెడ్ ప్లస్
ఇలా ఉన్నాయి ఆయన ఆయన దగ్గర ఉన్న షేర్లు ఒకటి రెండు షేర్లు కామెంట్ చేద్దాం మనం టీసీఎస్ యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా ఎక్కడ చేయొచ్చు రెండోది మీర్జా ఇంటర్నేషనల్ ఏం జరుగుతుంది మిర్జాలో కార్పొరేట్ యాక్షన్ అయిపోయిందండి డిమర్జర్ కూడా అయిపోయింది అనమాట డిమర్జర్ అయిపోయిన దగ్గర నుంచి అనమాట కొత్త ఏదైతే డిమర్జర్ ఎంటిటీ ఉందో అది లిస్టింగ్ అనమాట అవైటింగ్ ఉంది మార్కెట్ అందులో టోటల్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అనేది అందులో చూడాలన్నమాట కరెంట్ లెవెల్స్ మాత్రం మిర్జా ఇప్పుడు టూ రూపీస్ పైడ్ అప్ షేర్ ముప్పై రెండు రూపాయలు అనమాట కాబట్టి కొత్త ఎంటిటీకి ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది చూసే వరకు ఓల్డేజ్ చేయమంటారు యాస్ ఆఫ్ నో టీసీఎస్ త్రీ టూ డబల్ ఫోర్ మనకు ఒక రేంజ్ ఇందులో కూడా కనిపిస్తోంది త్రీ థౌజండ్ టు త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అనే ఒక రేంజ్ కనిపిస్తోంది సిఎస్ లాంటి స్టాక్స్ షిఫ్ట్ చేస్తా కంటిన్యూస్ గా ఉండాలే కానీ దాని షార్ట్ టర్మ్ మీడియం టర్మ్ అని ఆలోచించకూడదు కరెక్ట్ హోల్డ్ చేయండి మంచి ఫలితాలు వస్తాయి టీసీఎస్ లో ఎప్పుడు కూడా ఎవరికి లాంగ్ టర్మ్ హోల్డ్ చేసిన వాళ్ళకి నష్టాలు రాలేదు తర్వాత సుబ్రహ్మణ్యం వైజాగ్ నుంచి శ్రే ఇన్ఫ్రా నాన్ కన్వర్టబుల్ డివెంచర్స్ లో లక్ష రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేశారు జూ డేట్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో అయిపోయినప్పుడు కూడా అమౌంట్ రాలేదు ఏమిటి పరిస్థితి ఎన్సీఎల్టీలో ఉంది కేసు ఇది చాలా చాలా వివాదాలు ఎదుర్కొంటున్న ఎన్సీఎల్టీ కేసు కాబట్టి ఇప్పుడు అప్పుడే మీకు వస్తాయనే నమ్మకం పెట్టుకోవద్దు వచ్చినప్పుడు సంతోషం శ్రేయ గ్రూప్ లాంటి వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందే మనం కొద్దిగా ఆలోచించుకొని చేయవలసింది సరే అని ఇప్పటికి జరిగిపోయింది కాబట్టి వెయిట్ ఫర్ ది సొల్యూషన్ అండి అంతే హరిత అడుగుతున్నారు తుని నుంచి టీవీ ఎయిటీన్ ఉన్నాయంటే నలభై ఆరు రూపాయలు యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా ఇక్కడ టీవీ ఎయిటీన్ అనేదండి అందులో ఒక స్ట్రేంజ్ ఫినామినా ఏంటంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమో ప్రమోటర్స్ హోల్డ్ చేస్తుంటారండి ఎప్పుడు కూడా సో కాబట్టి ఏమొస్తుంది ఇందులో సిక్స్టీ పర్సెంట్ మిగతా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వేరే పేర్లతో ఉంటుంది ఇందులో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మార్కెట్ లో కొద్దిగా పెరగంగానే ఆటోమేటిక్ గా మూడు సెల్లింగ్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అందులో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి ఎక్స్ట్రా యావరేజ్ చేసుకోవడం అనేది టోటల్ గా వేస్ట్ వేస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఎందుకంటే దాంట్లో మిమ్మల్ని మాత్రం తినేవారు వాళ్ళు బిజినెస్ లో వచ్చిన లాభాలు తిందాం అనుకుంటున్నారు కానీ షేర్ ప్రైస్ పెంచుదాం అనే ఆలోచన వాళ్ళకు ఉన్నట్టుగా ఎక్కడా కనపడలేదు అందువల్ల ఈ కంపెనీ నుంచి ఎంత తొందరగా బయటపడి ఓపెన్ టు ప్రాఫిట్ మేకింగ్ ఫర్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉండే కంపెనీలో కొనుక్కోవడం మంచిది దిస్ షుడ్ బి ఇమీడియట్లీ సోల్డ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే టైం అప్పుడు కరెక్ట్ గా అనమాట అరౌండ్ ఏప్రిల్ సెకండ్ వీక్ అట్లా అనమాట గ్రూప్ కంపెనీస్ అన్ని మర్జ్ చేస్తాము అది దాన్ని హైప్ క్రియేట్ చేసి ఎనభై రూపాయల పైకి తీసుకెళ్లాడు ఆ ఎనభై దగ్గర నుంచి వన్ సైడెడ్ గా అక్కడి నుంచి ఎప్పుడైతే అది డినైల్ చేశారో వితిన్ వన్ వన్ మంత్ లోపల అనమాట ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ కు వచ్చే లోపల నలభై రూపాయలకి పడిపోయింది అక్కడి నుంచి ఫుల్ ఇయర్ కూడా అనమాట నలభై నుంచి ముప్పై మధ్యలో ఉండి ఇప్పుడు ముప్పై దగ్గర ఉంది ఐ ఫుల్లీ అగ్రీ విత్ వివికే గారు ఇలాంటి స్క్రిప్ట్స్ పెట్టుకునే కంటే కూడా వేరే స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడం బెటర్ వయాకామ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తోంది పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ స్టాక్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుందన్న ఒక ఆశ ఆ సమయంలో కనిపించింది ఇన్వెస్టర్స్లో బట్ అవన్నీ కూడా అడియాసలు అయిపోయాయి టీవీ ఎయిటీన్కి సంబంధించి జయంత్ కుమార్ అడుగుతున్నారు ఆయన ఆల్ కార్గో లాజిస్టిక్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నారట మూడు వందల ఎనభై రెండులో పిఐ ఇండస్ట్రీస్ మూడు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఐదులో ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా పిఐ హాయిగా అలాగే హోల్డ్ చేయొచ్చండి ఎటువంటి ప్రమాదాలు ఈ కంపెనీకి పెద్దగా మనం ఎప్పుడు చూడలేదు వెల్త్ క్రియేట్ చేసిన కంపెనీ సరే ఆల్ కార్గో అయితే మాత్రం ఉంచుకోవడం వేస్ట్ అండి ఎందుకంటే త్రీ సెవెంటీ రూపీస్ ఇప్పుడు దాదాపుగా ఆల్రెడీ ఉంది త్రీ నైంటీ వన్ ఇస్ అ ఫెయిర్ ప్రైస్ అంటే ఓన్లీ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ పెరగడం ఛాన్స్ లేదు రిజల్ట్స్ ప్రకారం సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రమోటర్స్ దగ్గరే ఉంది సో కాబట్టి అకార్డింగ్ టు మీ దిస్ ఈస్ ఎ స్టాక్ వర్త్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ నగేష్ గ్రాఫైట్ లో హోల్డ్ వంద షేర్లు హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఐదు వందల తొంభై నాలుగు రూపాయలు ఉంచుకోవచ్చా ఇవి అమ్మేసుకోవచ్చా గ్రాఫైట్ కూడా సీజనల్ స్టాక్ లాగా అయిపోయిందండి ఈ వరకు అట్లాగా కాకుండా అనమాట హెచ్ఈజీ కానీ గ్రాఫైట్ కానీ రెండు కూడా అనమాట యూరోప్ కండిషన్స్ ని బట్టి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఉక్రెయిన్ క్రైసిస్ వచ్చిందో అప్పటి నుంచి అనమాట బోత్ హెచ్ఈజీ గ్రాఫైట్ కంటిన్యూస్ గా వీక్ అయ్యి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ దగ్గరే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి యాస్ ఆఫ్ నౌ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ రిజల్ట్ కూడా డిసెంబర్ వీక్ లో ఉండింది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక యాస్ ఆఫ్ నౌ అవైలబుల్ అండి ఎనీ స్మాల్ ర్యాలీ వస్తే కనుక త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ థర్టీ కి ఎగ్జిట్ అవటం బెటర్ ఫనీ రెండు ఫెర్టిలైజర్ స్టాక్స్ సెలెక్
రెండో స్టాక్ ఆర్సీఎఫ్ అయితే మనం చూసాం ఆన్ అండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ న్యూస్ ఏదో ఒకటి వచ్చినప్పుడు అనమాట స్టాక్ పెరగటం ఆ దగ్గర నుంచి అనమాట తగ్గటం నూట నలభై చెల్లి ఆల్రెడీ ఒకసారి స్టాక్ అటు నుంచి ఇప్పుడు బిలో హండ్రెడ్ వచ్చింది యాస్ ఆఫ్ నో హోల్డ్ చేయమంటాను బట్ న్యూస్ లోనే డిక్టేట్ చేస్తుంది స్టాక్ ని ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ స్టడీ పెర్ఫార్మర్ పిఎస్యూ ఫెర్టిలైజర్ కంపెనీస్ లో ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ గురించి అడుగుతున్నా రామ్ మునుగల ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ షేర్లు ఈ టైమ్ లో తీసుకోవచ్చా ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఇప్పుడు ఈ టైమ్ లో కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఏ మాత్రం లేదండి ఎందుకంటే దానికి ఉన్న మార్జిన్స్ అంత ముందు ఉన్న మార్జిన్ లో సగం అయిపోయింది ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ కు వచ్చినప్పుడు మార్జిన్ సగం అయిపోయి ఫెయిర్ ప్రైస్ ఇప్పుడు చూస్తే కూడా టూ ఎయిటీ ఉంది టూ ఫిఫ్టీ ఆల్రెడీ ప్రైస్ ఉంది సో ఆ ఇరవై ముప్పై రూపాయల కోసం అంటే టెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కోసం ఆ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది టోటలీ వేస్ట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ దానికన్నా చాలా ఎక్కువ కంపెనీలు పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుండి స్కోప్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి పైగా ఏప్రిల్ మార్చి రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఏప్రిల్ లో కొద్దిగా ఓపీ బట్టి పదిహేను రోజులు కనుక ఓపీ బట్టి పేషెంట్ గా ఉంటే రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మంచి కంపెనీలు మనం ఎట్లాగూ ప్రోగ్రామ్ లో చెప్తూ ఉంటాం మంచి కంపెనీలో వెళ్ళడం మంచిది అంతేగాని ఈ కంపెనీలో ఇప్పుడు కొనుక్కోవడం మాత్రం అకార్డింగ్ టు మీ క్లియర్లీ అడ్వైజబుల్ టు బి అవాయిడెడ్ అక్షయ్ అడుగుతున్నారు రామా స్టీల్ ట్యూబ్స్ యావరేజ్ ప్రైస్ సుమారుగా పదమూడు రూపాయలు ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర రెండు వందల పదిహేను షేర్లు ముప్పై రెండు రూపాయలు అయింది ఇప్పుడు ఇంకా ఒక వన్ టూ త్రీ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేయొచ్చా లేదా ఇక్కడ ఎగ్జిట్ కావాలా సో వన్ టూ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేసేంత ట్రాక్ రికార్డ్ ఉన్న కంపెనీ అయితే కాదండి బట్ నేను అనుకోవటం మొమెంటమ్ లో ఆయనకి ఇప్పుడు థర్టీ టూ వస్తే కనుక అట్లీస్ట్ ఎఫ్ఓసీ అయితే చేసి డబ్బులు తీసేసుకోవటం బెటర్ సో మీకున్న షేర్లో కొన్నిటినైనా అమ్ముకోండి అమ్ముకోవడం శ్రేయస్కరం అంత గొప్ప కంపెనీ అయితే కాదు ఇది కృష్ణారెడ్డి ఇప్పుడున్న ధరలో ఐఆర్సిటిసి ఎస్బీఐ బిహెచ్ఎల్ ఈ మూడు కొనుక్కోవచ్చా ఎస్బీఐ లక్ష్యంగా కొనుక్కోవచ్చు అండి ఎస్బీఐ తగ్గడానికి ఒకే ఒక కారణం ప్రధాని గ్రూప్ లో ఎక్స్పోజర్ ఉంది అనే ఉద్దేశంతో ఒకే సెంటిమెంట్ గా బాగా కొట్టేశారు కింద అదర్వైజ్ దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ కంపెనీ ఏ మాత్రం భయపడకుండా కొనుక్కోవచ్చు లాంగ్ టర్మ్ లో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి అది గురించి చెప్పక్కర్లేదు దాని గురించి ఐఆర్సిటిసి మాత్రం ఏ ఎప్పుడున్న ప్రైస్ లో చూస్తే కనుక అండి మార్జిన్స్ అంతకు ముందు కన్నా కొద్దిగా కాంట్రాక్షన్ వచ్చినాయి పైగా ట్రావెల్ ఏజెన్సీలో మిగతా వాటికి మళ్ళీ ఎయిర్లైన్స్ లాగా ట్రాఫిక్ సడన్ గా జంప్ రావడానికి ఐఆర్సిటీసీలో అటెండ్ అయ్యేట్లో అవకాశాలు ఎక్కువ ఉండవు కాబట్టి కొద్దిగా గొప్ప వెయిట్ చేయగలిగిన ఓపిక ఉండాలి ప్రస్తుతం చూస్తే మాత్రం కేవలం సిక్స్ సిక్స్టీ వన్ ఫెయిర్ ప్రైస్ ఫైవ్ సెవెంటీ అంటే సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ స్కోప్ ఉంది ఇప్పుడు ఏప్రిల్ బిగినింగ్ లో కొనుక్కునే బదులు రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ రివైవ్ అయిపోతే అప్పుడు కొనుక్కోవడం మంచిది కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఈ రేంజ్ లో ఐ డోంట్ సజెస్ట్ ఎవరైనా సరే కొనుక్కునేటప్పుడు కనీసం థర్టీ పర్సెంట్ అన్న స్కోప్ పెరగడానికి లేని కంపెనీ కొనుక్కోవటం అనేది నా ఉద్దేశం ప్రకారం కొద్ది గొప్ప మంచి పద్ధతి కాదు అందువల్ల ఐ డోంట్ థింక్ యూ షుడ్ బై ఐఆర్సిటీ అరవింద్ అడుగుతున్నారు ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయి పది సంవత్సరాల వయసు అతని కోసం ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఒక ఇండెక్స్ ఫండ్లో ఏది బెటర్ ఇండెక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆర్ నిఫ్టీ బీస్ ఈ రెండింటిలో ఏది బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఉండాలి ఫస్ట్ ఏమో కంగ్రాచులేషన్స్ టు హిమ్ పది సంవత్సరాల పిల్లాడి కోసం ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించే పేరెంట్ గా ఉండటం ఆ పిల్లవాడు అదృష్టం అది ఖచ్చితంగా కనుక ఎప్పుడు బయలు వాలటాలిటీ ఎక్కువ ఉండకూడదు నేను కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ చేయను రోజు రివ్యూస్ చూడను రోజు మార్కెట్ చూడను అంటే ఇండెక్స్ లో ఉంటే కనుక నిఫ్టీ బీసే కొనుక్కోవటం బెటర్ ఎందుకంటే నిఫ్టీ బీస్ లో వచ్చే గ్రోత్ నిఫ్టీ కన్నా గ్యారంటీగా ఎక్కువ ఉంటుంది కారణం నిఫ్టీ బీస్ లో టోటల్ రిటర్న్ ఇండెక్స్ అంటే వచ్చే డివిడెండ్స్ కూడా కలుస్తూ ఉంటాయి నిఫ్టీ లో మాత్రం డివిడెండ్స్ కలవు కాబట్టి నిఫ్టీ కన్నా బెటర్ గా రిటర్న్స్ వస్తాయి ఒట్టి నిఫ్టీ మనం కంపేర్ చేసినా కానీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇస్తుంది ఈయన ఇందులో కొనుక్కుంటే లాంగ్ టర్మ్ హోల్డ్ చేస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అవుతుంది అంటే లాభాలేమో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చి ఈ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఏమో నిఫ్టీ లో వస్తున్నాయి కాబట్టి కనీసం థర్టీన్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ లాభం వచ్చి అందులో టెన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కట్టినా కూడా వన్ పాయింట్ టూ వన్ పాయింట్ ఫోర్ కట్టినా కూడా కనీసం థర్టీన్ పర్సెంట్ ఆన్ యావరేజ్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళ పిల్లాడికి కాంపౌండ్ అంజల్ గోత్రుడు వచ్చే అవకాశం ఉంది అందువల్ల నిఫ్టీ బీస్ ఈజ్ మై చాయిస్ ఇంకా ఎవరితోనో మాట్లాడక్కర్లేదు ఎవరికి చెప్పనక్కర్లేదు కొనుక్కుని ఇంట్లో కూర్చుంటే సరే స్వాగతం పివిఎన్ రావ్
వయసు అరవై ఆరు సంవత్సరాలు పోర్ట్ఫోలియో సైజ్ అరవై లక్షల రూపాయలు పదిహేడు శాతం ఓవరాల్ లాభంలో ఉన్నారు మంచి విషయం చాలా అభినందనీయమైన విషయం అయితే కొన్ని స్టాక్స్లో మాత్రం నష్టంలో ఉన్నారు అవేంటి క్యాంప్స్ ఇందులో ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నష్టంలో ఉన్నారు ఎలాంటి టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ నష్టంలో ఉన్నారు టాటా ఎలక్సీ ట్వంటీ పర్సెంట్ మైండ్ ట్రీ ట్వంటీ పర్సెంట్ దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఏమిటి ఇవి అమ్మేసుకొని వీటి నుంచి ఇంకా ఇతర లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ వెళ్ళటం మంచిదా డెఫినెట్ నో ఆయన చెప్పిన కంపెనీలు నష్టాల్లో ఉన్నని చెప్పిన కంపెనీలు అన్నీ కూడా మార్కెట్ సెంటిమెంట్ మూలంగా తగ్గిన కంపెనీలు తప్పితే ఆపరేషన్స్ మూలంగా దెబ్బతిన కంపెనీలు కాదు అన్నిటికీ కూడా ప్రాస్పెక్ట్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి మనకి లాభం వచ్చిందా అనే లేదా అనే దాన్ని బట్టి నిర్ణయించుకునే కన్నా ఆ కంపెనీకి లాభంగా పెరగడానికి అవకాశం ఉందా లేదా అని చూడటం అనేది విఘ్నత ఇట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన చెప్పిన కంపెనీలో క్యాంప్స్ కానివ్వండి దీపక్ ఫెర్టిలైజర్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఆల్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ ఇన్ దర్ ఆపరేషన్స్ మనకు కావాల్సింది మన కంపెనీలు తమ బిజినెస్ లో బాగున్నాయా లేవని అంతేగాని మనకున్న కంపెనీలు మన కోసం లాభాలు సంపాదించి పెట్టాయి అనే ఆలోచన పక్కన పెట్టి ఆ లాభాలు కనుక కంపెనీకి వస్తుంటే ఉంచుకోవడం మంచిది సో అకార్డింగ్ టు మీ ఈ షుడ్ నాట్ ఆల్రెడీ లాభంలో ఉన్నారు ఈ నాలుగు కంపెనీలో నష్టం వచ్చినా పెద్ద వచ్చినా ఇబ్బంది ఏం లేదు నష్టం అంటే టెంపరీగా ప్రైస్ ఫాల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నష్టం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ షుడ్ హ్యాంగ్ ఆన్ టు ద సేమ్ స్టాక్స్ ప్రియా అడుగుతున్నారు విప్రో ఉన్నాయి నాలుగు వందల పదిహేను రూపాయల దగ్గర ఉన్నాయి హోల్డ్ చేసి ఎగ్జిట్ కావచ్చు అది ఇప్పుడు కూడా వర్స్ట్ అయిపోయిందని అనుకుంటున్నాయండి కంటిన్యూస్ గా చూసాం మల్టిపుల్ క్వార్టర్స్ లో స్టాక్ అనమాట లోవర్ లో స్పాన్ చేస్తా వీక్న్ అవటం చూసాం బట్ నేను అనుకుంటా ఇట్ సమ్ స్టెబిలిటీ అయితే ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది త్రీ ఫిఫ్టీ టు త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ రేంజ్ లో ఎనివే ఇప్పుడు ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి ఆ ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ లో చూడమనండి సస్టైన్ అయితే కనుక కాస్త ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది అంటే కొన్ని హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే రేర్లీ విప్రో లాంటి స్టాక్స్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ పిఈ లో దొరుకుతాయి అన్లెస్ సైకిల్ అంతా వీక్ గా ఉండి అట్లా ఎందుకంటే ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది కంపెనీ ఇప్పటికీ పదివేల కోట్ల పైన ఎవ్రీ ఇయర్ యాన్యువలైజ్డ్ ప్రాఫిట్స్ తెచ్చుకుంటున్న కంపెనీ అనమాట అండ్ ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ పిఏ లో దొరుకుతుంది ఇఫ్ ఈస్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ జస్ట్ హోల్డ్ అండ్ కిషోర్ కుమార్ అడుగుతున్నారు డిమార్ట్ ఉన్నాయట ఆయన దగ్గర యావరేజ్ ప్రైస్ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కెనరా బ్యాంక్ ఉన్నాయి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ టాటా మోటార్స్ డివిఆర్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అన్ని నష్టాలను ఉన్నాయి ఆయన కొన్న ప్రైస్ నుంచి కొద్దిగా కిందకి దిగి వచ్చి ఉన్నాయి ఏమిటివి ఈ స్టాక్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఇంకా డిమార్ట్ కెనరా బ్యాంక్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ టాటా మోటార్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అన్ని మంచి కంపెనీలు అండి ఈయన కూడా బ్యాంక్ స్టాక్స్ లో చెప్పిన మొత్తం మంచివే డిమార్ట్ కూడా త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఉంటే దాని ఫెయిర్ ప్రైస్ ఇస్ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇవాళ టెంపరీగా పడిపోవడానికి కారణం మార్కెట్లు సెంటిమెంట్ పడిపోయింది అనుకున్నాం కాబట్టి తగ్గింది తప్పితే అదర్వైజ్ ఈజ్ ఇన్ గుడ్ సెట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ అన్ని కంపెనీలు కూడా మార్జిన్స్ పెంచుకుంటున్న కంపెనీలు వాటి ఆపరేషన్స్ లో నిర్విఘ్నంగా కొనసాగిస్తున్న వ్యాపారాలు చేస్తున్న కంపెనీలు సో అకార్డింగ్ టు మీ ఇట్ ఈస్ రాష్ ఆఫ్ బ్లడ్ తో చేయటం రష్ ఆఫ్ బ్లడ్ తో చేయటం తప్పితే ఈ షుడ్ నాట్ జంప్ ఇన్ టు దట్ కంక్లూజన్ అండ్ దెన్ జస్ట్ బుక్ ద లాస్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ నథింగ్ అలాగే పోకన్న గురించి అడుగుతున్నారు వరుణ్ పోకన్న ఐదు వందల ఇరవై మూడు రూపాయలు హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఏమైనా యావరేజ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఇక్కడ యావరేజ్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నాను అండి చాలా సార్లు మనం చెప్పాం కూడా పోకన్న బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అయిపోయినాయి అని ఎప్పుడైతే సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ నుంచి డిక్లైన్ అవటం మొదలైందో లాస్ట్ క్వార్టర్ కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్ వచ్చిందో అప్పుడే చెప్తున్నాం వాళ్ళకున్న స్పెషాలిటీ క్వార్ట్ సర్ఫేస్ స్టోన్స్ లో కూడా ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది ఇంకా ఇద్దరు మ్యానుఫాక్చరర్స్ వచ్చారు రీసెంట్లీ కొత్తగా లిస్ట్ అయిన కంపెనీ కూడా ఉంటుంది గ్లోబల్ సర్ఫేస్ అని వాళ్ళు కూడా కాబట్టి యావరేజింగ్ అనేది చేయొద్దు ఎనీ రిలీఫ్ వ్యాలీ వచ్చి కొంచెం బెటర్ గా అనమాట సే స్టాక్ అరౌండ్ త్రీ ఫోర్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఫిఫ్టీకి వస్తే ఎగ్జిట్ అయిపోవటం కూడా బెటర్ కుసుమ అడుగుతున్నారు సాక్ సాఫ్ట్ ఈ కంపెనీ మంచి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసం కాదండి ఇటువంటి కంపెనీలు చిన్న కంపెనీలు ఐటీలో బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్న కంపెనీనే ఇది కూడా కానీ ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు ఏమవుతుందో తెలియదు సో రివ్యూ చేసుకుంటూ మీరు డిప్స్ వచ్చినప్పుడు కొనండి స్టాక్ బాగా పెరిగింది హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ
ఇందులో లాస్ సోనాటా మోర్ దాన్ 50% లాస్ లో ఉన్నారు సోనాటా వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ స్టాక్స్ 52 వీక్ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతాం ఇంకా సోనాటా అది గుర్తుంచుకోవాలి కరెక్ట్ సో కంటిన్యూ చేయండి యాజ్ లాంగ్ యాజ్ స్టోరీ ఇంటాక్ట్ ఉన్నప్పుడు దాని నుంచి అనవసరం దిగిపోవడం మంచిది కాదు నజారా టెక్నాలజీస్ ఎస్ఐపి చేయొచ్చా వద్దంటానండి డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే ఇది వరకు రాకేష్ గారు ఇన్వెస్ట్ అని చెప్పేసి ఆ హైక్ తోటి ఏదైతే తీసుకెళ్లి ఆ హైస్ లో చాలా మంది విరుక్కున్నారో అది ఎన్ని మర్జర్స్ ఎక్విజిషన్స్ ఏది అనౌన్స్ చేసినా కూడా ఈ స్టాక్ అనమాట పెర్ఫార్మ్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఐ డోంట్ అడ్వైజ్ ఎనీ యావరేజ్ ఓకే మక్బుల్ అహ్మద్ దేవయాని నూట ఎనభై ఐదు రూపాయల్లో దివీస్ మూడు వేల నాలుగు వందలు లోకేష్ నూట ఇరవై నాలుగు ఇలా హోల్డ్ చేస్తున్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చు అవి అన్ని కొంత హైలో కొన్నారండి బట్ ఆల్ త్రీ స్టాక్స్ హోల్డ్ చేయమంట ఆయన ప్రైజెస్ ఊర్లో ఈజీగా క్రాస్ అవుతాయి లోకేష్ లో అయితే కనుక ప్రమోటర్ ప్రిఫరెన్షియల్ కూడా ఉందనమాట అది రీసెంట్లీ ఒక స్మాల్ కార్పొరేట్ దీని వల్ల పోస్ట్ పోన్ అయింది బట్ కంపెనీ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ రామరాజు భద్రాచలం ఆయన అడుగుతున్నారు న్యూలాండ్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయట పదహారు వందల యాభై ఏడు మూడు రూపాయలు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు కానీ ఇట్స్ ఏ మ్యానిపులేటెడ్ స్టాక్ అనే అంటానండి ఎందుకంటే సింపుల్ గా నన్ను అడిగితే కనుక న్యూలాండ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మార్కెట్ కండిషన్స్ సంవత్సరంలో ఒకటి రెండు సార్లు అనమాట దాదాపు పదిహేను వందలు రెండు వేలకి తీసుకెళ్తారు మళ్ళా అక్కడి నుంచి అనమాట వెయ్యి రూపాయలకి అట్లా తీసుకొచ్చేయటం కూడా చూస్తాం ఎందుకంటే టర్న్ ఓవర్ వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట తో ఇట్ ఈస్ అన్ వెరీ ఓల్డ్ స్టడీ కంపెనీ నేను అనుకుంటాం సంథింగ్ ఈస్ ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ చూస్తా ఉంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్క్రూజ్ చేయి సో మిగతా మార్కెట్ తో సంబంధం లేకుండా ఈ కంపెనీ తన సొంత బాటలో ప్రయాణిస్తూ ఎక్కడికో వెళ్తోంది ఎక్కడ ఆగుతుంది గమ్యస్థానం ఏమిటి ఇవన్నీ మనకు తెలియవు కాబట్టి కొంత ట్రాన్స్పరెన్సీ కూడా మనకు తక్కువగా కనిపిస్తుంది అండ్ నెంబర్స్ని పట్టి చూస్తే కూడా అంత జస్టిఫైబుల్ అనిపించడం లేదు ఇవన్నీ న్యూలాండ్ ల్యాబ్స్ సంబంధించిన సందేహాలు మరి వీటికి వాల్యూమ్స్ కూడా ఎరాటిక్గా ఉంటాయండి ఉంటే పదివేల కంటే ఎక్కువ కాదు వాల్యూము బట్ సడన్ గా ఒక్కోసారి అయితే కనుక అరవై వేలు డెబ్బై వేలు అవుతుంది కరెక్ట్ కాకపోతే అలా బులిష్ గా అలా వెళ్తూ ఉంటే మనం ఏమైనా మిస్ అయ్యామని కొంతమందికి అనిపించే అవకాశం ఉంటుంది ఆ స్టాక్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ముఖ్యంగా దినేష్ అడుగుతున్నారు నీల్ కమల్ పదిహేడు వందల యాభై రూపాయల్లో నాలుగు సంవత్సరాలుగా హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఇరవై ఏడు షేర్లే హోల్డ్ చేయొచ్చు అది నీల్ కమల్ మార్కెట్ క్యాప్ రెండు వేల ఆరు వందల కోట్లు అండి మరి ఆయన ఐదు నాలుగైదేళ్ళకి ఎందుకు హోల్డ్ చేస్తున్నారో మరి నాకు తెలియదు కానీ దానికి ఉన్న వర్కింగ్స్ ప్రకారం చూస్తేనండి ఎప్పుడు కూడా అంతకు ముందు సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండే మార్జిన్ తగ్గుతా వచ్చి ప్రస్తుతం త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చేసింది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటే మార్జిన్ ఉంది ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ లో ఇందులో వీళ్ళు ఉన్నదేమో ప్లాస్టిక్స్ బిజినెస్ లో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూస్తే ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ ప్రకారం చూస్తే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇంకా స్కోప్ ఉంది టూ థౌసండ్ ఎయిట్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీ వరకు ఫెయిర్ ప్రైస్ కనపడుతుంది సో ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయొచ్చు కానీ రిజల్ట్స్ రాగానే ప్లాస్టిక్స్ అనేది ఇప్పుడు బేసిక్ గా పెట్రో కెమికల్స్ బై ప్రొడక్ట్ అనేటువంటి ప్లాస్టిక్స్ లో ఉన్న వీళ్ళకి మెయిన్ గా మన అందరూ తెలుసు చేతులు గేర్లు అన్ని సప్లై చేసేది నీళ్ళ కమలై వాళ్ళకి ఎంతవరకు డిమాండ్ ఉంటుంది అంటే కొద్దిగా అవకాశాలు తక్కువ సో నా అంచనా ప్రకారం దీనికన్నా బెటర్ స్టాక్స్ చాలా ఉన్నాయి నాలుగేళ్ళు ఎట్లాగూ వెయిట్ చేశారు పెద్దగా లాభం రాలేదు అనుకుంటుంటే మూవ్ ఆన్ విత్ అదర్ షేర్స్ యాజ్ సున్ యాజ్ మార్చి రిజల్ట్స్ రాగానే వంశీ ధరణి కోట ఆయన పూనా వాళ్ళ స్టాక్స్ ఉన్నాయట పద్నాలుగు వందల షేర్లు రెండు వందల డెబ్బై రూపాయల్లో ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు ఆయన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జిల్ రియో జియో ఫైనాన్షియల్ లిస్ట్ అయితే పూనా వాళ్ళకి ఏదైనా ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా పూనా వాళ్ళ ఒక్కటి దాన్ని దెబ్బ కొడదామని రావట్లేదు కదా వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళకున్న మార్కెట్ షేర్ ఏదైతే ఉందో అందులో కొద్దిగా మేబీ ఇంపాక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు అది మనం గెస్ట్ చేయడం కూడా కష్టం ఎందుకంటే వీళ్ళు జియో ఫైనాన్షియల్ ఏ విధంగా వాళ్ళ ప్లాన్స్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారు ఏ మార్కెట్స్ని టార్గెట్ చేస్తారు ఇవన్నీ మనకు తెలియాల్సి ఉంది డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బీ ఏ ప్యాన్ ఇండియా కంపెనీ అండ్ మోస్ట్లీ కన్జ్యూమర్ ఫైనాన్స్ మీదే వాళ్ళు ఫోకస్ చేసే అవకాశం ఉంది రెదర్ దాన్ కార్పొరేట్ ఫైనాన్స్ సో ఈ ప్లాన్స్ అన్నీ మనకు వెళ్ళడేంత వరకు ఊహించడం కష్టం అవి వచ్చాక మాట్లాడుకుందాం అప్పుడే బెటర్ అంటే వసంత్ గారు చిన్న సరదాగా చెప్పాలంటే లలిత జ్యువెలర్స్ అయిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంటుంది డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావని రిలయన్స్ జియోకి ఊరికే రావు పోనా వాళ్ళకి ఊరికే రావు డబ్బులు ఎవరు ఊరికే తక్కువగా వడ్డ
ఈ రెండింటిలో దేన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి పూనావాలా పూనావాలా ప్రసాద్ గారి ఛాయిస్ కుటుంబరావు మీ ఛాయిస్ ఏంటి కరెంట్ వాల్యుయేషన్స్ నేను కూడా పూనావాలని రికమెండ్ చేస్తానండి అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ గైడెన్స్ మొన్న థర్టీ ఫస్ట్ అవ్వగానే ఏదైతే ఇచ్చారో ఎంత బోయెంట్ గా ఎగ్జూబరెంట్ గైడెన్స్ వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఇయ్యగా నేను చూడలేదు క్రెడిట్ ఆఫ్ టేక్ ఇవన్నీ కూడా మేబీ నేను అనుకోవటం క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ రాగానే స్టాక్ ఒకసారి ఈవెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సింగిల్ డే జంప్ వచ్చినా కూడా సర్ప్రైజ్ కాదు కాకపోతే చాలా కాలంగా ఒక రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతోంది రెండు వందల డెబ్బై మూడు వందలు ఈ మధ్యలో ఈ ఈ రేంజ్ నుంచి కానీ బ్రేక్అవుట్ వస్తే డెఫినెట్లీ మళ్ళీ న్యూ రేంజ్ లో న్యూ ఆర్బిట్ లో ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం పూనా వాళ్ళ కనిపిస్తుంది అఫ్కోర్స్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఈజ్ స్టిల్ ది మార్కెట్ లీడర్ లీడర్షిప్ రోల్లో ఉంది కాకపోతే వాళ్ళకున్న బేస్ చాలా పెద్దది కాబట్టి అక్కడ నుంచి గ్రోత్ పోస్ట్ చేయటం సే ట్వంటీ పర్సెంట్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ పోస్ట్ చేయగలిగితే పూనా వాళ్ళకి బేస్ చిన్నది కాబట్టి ఫార్టీ పర్సెంట్ గ్రోత్ పోస్ట్ చేసినట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది ఓకే ఇక లాస్ట్ మెయిల్ ఒకటి చూద్దాం వెంకట్ అడుగుతున్నారు ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయల పోర్ట్ఫోలియో ఉంది ఇప్పుడు ఇందులో పదిహేను లక్షలు ఒక ఐటీ సెక్టర్లోనే ఉంది పదిహేను శాతం నష్టంలో కూడా ఉన్నారు ఇంకొక ఐదు లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఏ సెక్టర్ నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ క్వార్టర్స్కి మాత్రమే సజెస్ట్ చేస్తారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ క్వార్టర్స్లోనే రిటర్న్స్ రిటర్న్స్ వస్తాయా అంటే మూమెంటం స్టార్ట్ అవుతుంది గ్యారంటీగా మూమెంటం స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ లాసెస్ లో ప్రాఫిట్ లో టర్న్ అవర్ ఉన్నాయండి ఎప్పుడు స్టాటిస్టికల్ గా చూసేది ఏంటంటే లాసెస్ లో ఉన్న కంపెనీ లాభాల్లోకి వచ్చిన కంపెనీ పెరిగినంత ఫాస్ట్ గా లాభాల్లో ఉన్న కంపెనీ లాభాలు పెంచుకుంటే పెరగవు కాబట్టి ఇటు ఈ కంపెనీ లీవ్ బిల్ కానీ జస్ట్ అరౌండ్ ద కార్ జస్ట్ మారి మారింది లాభాల్లోకి సో ఐ థింక్ ఇట్ హెస్ గాట్ ఎ గ్రేట్ పొటెన్షియల్ టు గో బట్ మై సిన్సియర్ అడ్వైజ్ ఆ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అంటే దాదాపుగా అరవై పర్సెంట్ ఆఫ్ హిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ వన్ సెక్టర్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ సూసైడ్ అంత పొరపాటును కూడా చేయకూడదు ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్నా మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒక సెక్టర్ లో పెట్టుకుంటే మీరు కోరి కోరి రిస్క్లు తెచ్చుకున్నట్లు కలిసి వస్తే ఒక బాగుంటుందేమో కానీ ఎక్కువసార్లు కలిసి రావు జాతకాలు కాబట్టి అలా చేయకూడదు ప్లీజ్ మూవ్ అవే సమ్ మనీ ఫ్రమ్ ఐటీ సెక్టర్ టు సమ్ అదర్ షేర్స్ చాలా మందికి ఉంటుంది ఈ ఒక ఫేవరెట్ సెక్టర్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆ సెక్టర్లోనే ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ వెళ్తారు విచ్ ఈజ్ రాంగ్ మనం ఎలా అయితే అసెట్ అలకేషన్ అనుకుంటామో విత్న్ ఈక్విటీస్ కూడా డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ డిఫరెంట్ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఎప్పుడు మంచిది శ్రేయస్కరం మీ ఎంత మీ ఫేవరెట్ స్టాక్ అయినా సరే మాక్సిమం ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ అందుకంటే ఎక్కువ కొంతమంది ఉంటారు చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా రెండే స్టాక్స్లో నేను చూశాను కొంతమందిని ఒక ఆయన నాకు మంచి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కూడా మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనీ ఒకటే స్టాక్లో ఉంచారు అఫ్కోర్స్ ఫార్చునేట్లీ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ హిమ్ ఫ్యా ఫెంటాస్టిక్ ఫినామినల్ రిటర్న్స్ అదృష్టం ఉండాలి దానికి కూడా థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు థ్యాంక్ యూ కుటుంబరావు గారు ఈ గుడ్ ఫ్రైడే సెషన్ని విజయవంతం చేసినందుకు ఇంకా చాలా మెయిల్స్ మిగిలిపోయాయి కనీసం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా చదవలేకపోయాం అయినా సమయం మించిపోయింది కాబట్టి ఇవాటికి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడితో ముగిద్దాం మళ్ళీ రేపటి బిజినెస్ వీకెండ్ ప్రోగ్రాంలో కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్